everyone, welcome to my cute little kitchen and for today, I'm going to teach you how to cook my favorite pasta! Okay, let's start cooking. But first, ingredients muna natin. Uh, itong pasta na to is my original recipe. I mean, for the love of pasta talaga, naka-create na ako ng mga sarili kong recipes na inimpento ko lang. Dahil sobrang mahilig talaga ako sa pasta. Okay, for the main ingredients, I have three options for you. You can use sardines if you want, any kinds of sardines, spicy or not spicy. And then, you can also use yung mga leftover na isda nyo sa bahay. Ako, I have here tina pa. And you can even use tuyo if you want. Maserbe nyo kasi medyo salty siya. And then... Other ingredients we have, meron tayong garlic, cloves of garlic na binalatan lang, and then parsley, we have here parmigiano, vegiano, parmesan cheese is okay, and then we have here pesto, capers, garlic powder, Italian spice blend. Kita niya naman, kote na siya. Kasi, hilig talaga ako sa pasta. Lahit na dito ng pasta. And, dried basil. If you have fresh basil, okay lang din yun. Mas mabukit na. Fresh. And then, we have here, black pepper, olive oil, and then, garlic, roasted garlic. Yes. Dami ito sa Pilipinas. Ako, binibili ko pa ito sa Kabayan Sook. So, madami nyo sa Pilipinas. And then, salt. This one is Himalayan pink salt. But any salt will do. Pwede. Rock salt. Mm, low sodium salt. Or iodized salt. And of course, pasta. Pasta natin. This one. Nakakulo ako na kanina. This one is al dente. Hmm. Kapag sinabi mo al dente, siya yung tipo ng pasta na pag kinagat mo siya, kinain mo siya, lumalaban siya. I mean, hindi siya yung saging na mag-melt na lang sa baby boy. And of course, we have here the pasta water. Importante yan na huwag natin itapon yung pasta water. Yung pinapakuloan natin ng pasta. Pagkatapos natin siya gamitin, ikunin lang natin yung pasta and then iwan natin yung water na ginagat natin. We also have here the white mushroom. The white mushroom is optional. Pwedeng wala yan. But kung gusto nyo, pwedeng meron kasi masarap din naman talaga to. Any mushroom pwede. Oyster mushroom, shiitake mushroom, white mushroom. Basta wag lang canned mushroom because I do not recommend using canned mushroom kasi hindi nyo nabibigyan talaga ng justice kung gaano kasarap ang fresh mushroom. So I only recommend fresh mushroom para sa Okay, first step, turn off the stove. Preheat the pan that we're going to use. Put some olive oil. Okay. Okay, kahit ito oil-based pasta, hindi naman kailangan sobrang daming oil ang ilagay natin kasi gagamitin natin yung pasta water mamaya para dun sa ating sauce. So, okay siya. Lagay natin yung garlic. Okay. Itong garlic, infuse lang natin siya. Yung fresh garlic. Later, tatanggalin din natin siya. Infuse lang natin yung flavor ng fresh garlic. Next, add natin yung tinapa. Tutuin natin siya. Hanggang sa parang maging flaky-flaky na siya. Parang maging flakes na siya. Yan, yeah, yan. Lutuin lang natin siyang ganyan-ganyan hanggang sa matoast lang siya. Atin filet na tinapa. If you're going to use sardines, ang gagawin nyo lang doon is, is tatanggirin nyo yung sauce, kukunin nyo lang yung fish mismo, and then ipefilet nyo siya, tatanggirin nyo yung bones, ganyan. Devalin nyo rin siya ng ganito. Tapos yun ang gagamitin nyo dito sa ating pasta. Ganun din kapag gusto nyo gamitin is tuyo, Masarap rin yung tuyo kasi yung tuyo is medyo maalat yun. So, less salt na yung nagtagtag niya. 
Yun lang din gagawin nyo, i-pefilay nyo lang yung isda. And then, lutuin nyo lang siya ganyan hanggang sa mag roast na siya. Ayan, kapag nakikita nyo na yung ating kinakapili is the brown brown na, pwede na natin i-add yung ating mushroom. But I repeat, this is optional. Kung walang mushroom, okay lang. And, huwag gumamit ng canned mushroom kasi hindi masarap yun. Now, let's add in the capers. Kung walang capers, okay lang. Pero kasi masarap din ito. It, it's ano talaga, it gives the pasta yung flavor talaga na parang taste of Italy talaga. Kapag meron kayong capers sa inyong mga oil-based pasta. Pepper. Lagay na natin yung pesto. Then, let's add the roasted garlic. Itong roasted garlic, ito talaga yung nagpapasarap sa mga oil-based pasta like aglio olio kasi kailangan talaga doon mangibabaw yung lasa ng garlic. And then, let's add more garlic powder kasi yun talaga yung magpapasarap doon sa ating sauce is the garlic and then let's add some salt konti konti lang ang dagdag ng salt tikman na lang natin mamaya ang kulang pa pwede na lang dagat and then add the italian spice blend dahil ito ang magpapalasang mayaman sa ating pasta and then let's add some dried basil And now, na-separate ko na yung cloves of garlic na nilagay ko kanina. Ayan, pwede na natin siya tanggalin ngayon kasi na-infuse na ng oil yung lasa niya. And, let's add some parsley. Kailangan natin yung parsley dyan. Pampa-fresh ng lasa. And now, maglagay naman tayo ng parmesan cheese. This one is parmigiano-reggiano. Masarap to, but any kinds of parmesan cheese is okay. Ayan, nandiyan na yung aking parmesan cheese. Haluluin so, lang natin. Okay, now it's time to add the pasta water, some pasta water into our pesto sauce. Ano ka dami yung spaghetti mo? Dadagdag ng pasta water. Ano siya? Wait for for a while. Oops, I forgot. Dahil mahilig ako sa spicy food, magdadagdag tayo ng chili flakes. Pero kung hindi kayo mahilig sa maanghang, pwede wala nito. Ba't ako mahilig ako sa maanghang? Kaya nagdagdag ako. So okay na to. So pwede na natin i-add dito yung ating cooked pasta. Haluin lang mabuti hanggang sa mix na mabuti yung ating mga ingredients. Para sa pag-adjust ng lasa nitong pasta na to, kailangan nyo lang mag-add ng mag-add ng garlic powder or di kaya kung gusto nyo roasted garlic or salt kung medyo nakukulangan kayo sa alat. And of course, parmesan cheese talaga. Yung super magbibigay ng texture dito at ng Sarap. Kapag feeling nyo na sobrang dry nung pasta nyo, do not add oil. Ang idagdag nyo is yung ating pasta water. Added flavor yon dun sa ating pasta. And at the same time, hindi masyadong greasy yung ating pasta. Hindi masyadong mamantika. Yan. Hinamihan ko yung parmesan cheese. Nagdagdag uli ako kasi masarap talaga yan. And then, let's add some parsley. More parsley. And we're finished. Now, here is our tita pa pasta. Bon appetito!